Okay. Ndugu watazamaji wa channel la Jose Light. Leo tena nimekuletea tutorial ijue after effect is same ni kwanza. Ah, after effect ni software ambayo ime contain almost act ya maisha ya mwanadamu au animation nyingi zinazofanyika katika media sehemu mbalimbali unazoziona nyingi ni chimbuko la after effect after effect ni software ambayo imejikamilisha katika kila kitu katika fx katika animation zingine pia hata video kwa hiyo kwa jinsi ya kwanza kwa ambayo wewe ni bado kabisa unataka kutamani kujua after effect na unatamani kujua after effect hii sehemu ya kwanza nitakueleza kidogo namna ya kujua after effect after effect ni software ambayo imejikamilisha kama nilivyosema ina uwezo wa kufanya mambo makubwa na mazuri wengi wanaikatia tamaa after effect kwa kuona labda ina vitu vingi sana ambavyo haviwezi vikaeleweka au haviwezi vikafanyika hapana after effect ni software nyepesi sana ambayo unaweza ukaisoma unaweza ukaangalia jinsi inavyokuwa na ukafanya vizuri kabisa kwa mfano hii after effect yangu imefunguka after effect inaweza ikafunguka moja kwa moja ikakuletea composition na inaweza ikakuletea au unaweza kutafuta mwenyewe composition kupitia hapa hii ni sehemu ya file hii sehemu ya file ya sasa uta tunatumia jinsi ya ku input picture video nikikueleza zile sehemu maalum ambazo mara nyingi zinatumika kuna hii input hii input ni sehemu ambayo inatumika kuingiza kitu iwe video iwe file iwe picture iwe neno iwe logo chochote kile unakuja hapa kwenye unakuja kwenye file unashuka import alafu unaweza ukaja hapa ukitaka kuweka picture kwa mimi ninavyotumia unaweza ukashuka hapa multiple files uka click ukachagua picha yoyote unayoitaka au logo chochote kwa mfano unaweza ukachukua picture ukisha ichukua picture maana ukibonyeza input itakuleta moja kwa moja kwenye file ambalo liko external liko nje ambayo utachagua popo, nani kazi yako ulipoiweka ili kuingiza katika after effect ukisha fika kwenye file lako mimi nilikuja nikasave hapa picha unakuja hapa import unaweza kama unahitaji kuweka picture nyingine au vipi au sound effect unaweka import ukiona umetosheka na kila ambacho unachokiweka utaweka done moja kwa moja picha yako itakuwa imeingia huku na sauti ya sound yako itakuwa imeingia huku kuna njia nyingine unaweza ukaja ukachagua huku picha moja kwa moja kama hivi au ukaivuta moja kwa moja ukaja ukai place itana yenyewe itaenda moja kwa moja katika nini after effect sasa kitu kingine hapa atukutengeneza composition ili sawa jinsi ya kutengeneza composition new composition new composition ni kwa mfano nichugulie kama background au sehemu ya kufanyia kazi unakuja hapa composition una click afu unashuka new composition itakuja moja kwa moja itakupangia hivi waga inakuwa hivi 10 mara nyingi unaweza kuandika jina unalotaka unaweza kuandika picha baada ya hapo utakuja kubonyeza okay moja kwa moja itajileta sasa baada ya kuingiza vitu vyako maana nilikwambia unakuja file input mat file unachagua chochote unachotaka unaingiza mimi hapa nimeisha ingiza kwa hiyo sihitaji tena kuingiza chochote kwa hiyo mfano ukitaka sasa kuweka kitu kije kionekane hapa kwenye screen utachukua kwa mfano picha utaishusha taratibu hapa chini 
moja kwa moja itatokea hapa kwa hiyo hapo tayari tutakuwa umefanikiwa kuingiza kwa hapa kitabaki kwa kwa nimene, kwa sorry neno gani kufanya animation kwa hiyo utaweza kufanya kitu kingine na kuelezea kwenye file kwa hiyo baada hapo kuna im export export hii ni maana ya kusave video yako kuna kusave na ku export yani kusema ku export ni kwa mfano kuitoa video kwenye software na kuipeleka kwenye uhalisia ambayo mtu anaweza kaitazama akaweka mahali akaiangalia bila tatizo utakuja export kuna add lender queue export sitaelezea leo nitaelezea tu vitu vichache namna ya kuitumia after effect afu kwenye export tutulio inaokuja taelezea kwa hiyo baada ya hapo sasa lada utahitaji ufanye animation kwa hiyo picture pengine okay labda una labda unataka ufanye animation yoyote juu ya hii picha au unaweza ukaondoa picture hii ukaiondoka bonyeza backspace kwenye keyboard ukatengeneza mwenyewe new background maana jinsi ya kutengeneza background unakuja hapa layer unaenda new sword narudia tena unakuja layer unaenda new sword unabonyeza utachagua utabonyeza hapa kuchagua rangi yoyote unayoitaka fano utachagua yoyote kwa fala labda nichague hii kwa mimi background zangu huwa ni mara chache sana kutumia hivi mara nyingi huwa natumia gradient kwa hiyo tutaelezana zaidi kwa hiyo baada ya hapo unaweza sasa labda uka, 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 ukafanyaje uka siku ya kwanza labda ukatamani da nataka neno nitengeneze labda na mimi neno lionekane litoke mahala fulani kwa fulani okay ukitaka ni, ni rahisi sana kitu cha kwanza kwanza kuna easy tools hizi ni muhimu sana very very important kuna e selection tool kuna end tool kuna rotation tool kuna hizi waga in fed camera tu waga zinatoka kwenye cd tutaelezana kuna hii aka point pen bend aka point kuna hii rectangle tu kuna pen tu kuna horizontal to type horizontal type kuna brush tool kuna clone stamp kuna elise tool kuna loto brush na na hii ya mwisho pupet pin kwa hiyo hivi vingine sikuwahi kuvitumia lakini nitakuelezea kitu kwanza cha muhimu ni text au ukitaka kwanza uanze unaweza ukaandika shape labda unataka siku ya leo uonekane tengeneze kitu fulani kionekane utachola shape yako hapo utakuja hapa kwenye nini rectangle tu kuna ma shape mingineza uka click hivyo moja kwa moja itakuja shape unayotaka kuna hilo kuna hili alafu kuna hii ini ya mlingo kuna hii polygon ya pembe na delete ya na kuna hii star tu kwa hiyo tuta, tutaendelea kuelezea moja moja leo tutataka tu nikuonyeshe namna ya kutumia okay mfano sasa unapoanza kufanya animation hakikisha hii aka point ina kama ali unapotaka animation ile iende au shape lako liende ukiweka vibaya vibaya tu itatokea landa yani itakuwa vibaya kwa hiyo kwa mfano nataka leo nikufundishe shape litokee huko utaweka aka point hapa katikati jinsi kuweka aka point mshale wake wa aka point ni huo hapa utakuja ukaichukua utaiweka hapo baada ya hapo sasa 
utataka shape langu itokee kidogo yani litokee pasipojulikana afu DJ kwa hiyo kitu kingine cha muhimu kuna kitu kinaitwa point kuna hizi saa hizi ni kama nini stopwatch hizi ni very muhimu ili kitu kisogee ili fanya ili kitu kisogee lazima utumie hizi stopwatch okay kwa mfano labda position position ni maana yake ni ni kutoa kitu sehemu fulani kukipeleka mahali pengine kwa mfano nitabonyeza kwenye stopwatch kumbuka bila kubonyeza stopwatch hakuna chochote kitakachotokea lazima ubonyeze kwenye position ni kama vile mbuzi ukimfunga kwenye kamba au ukimfunga kwenye kamba uka ukamfungisha uka kwenye mti atazunguka pote lakini aweze akafika mbali lazima atarudi pale pale kwa hiyo na hii position ndio hivyo hivyo kwa mfano tumeweka hivyo tumeweka hapo point tunataka baadaye ije hapa kwa hiyo unaweza kuihamisha ukaileta huku ukao unaivuta ukiplay lazima itafanye itarudi pale pale tarudi pale pale afuatu kipe unaona kabisa inatoka mahali pengine inatoka huko mafichoni inakuja pale pale ilipokuwa ndio maana ya hii nini aka point kwa mfano tukizima tap <coughs> tuzima ni ziwe hivi ukibonyeza tu aka point itakuja rangi ya blue usipoibonyeza itakuwa hivi vinyope kwa mfano tumeacha kubonyeza hamna chochote kifaje kilichotokea lakini tulivyo <laughs> tuliweka aka point zetu afu tukaivuta hata ikiishia hapo hapo utakuja kuona nini ina move lakini hatuwezi tukaishia hapo tunataka hii umbo letu liwe linakuja smooth tutaazia light utabonyeza old ordi yani ute kwenye click utakliki afu utazia light baada ya kuzi light utabonyeza light click utakuja key free assistance utenda easy hizi baada kuweka hizi hizi tunataka iwe smooth utakuja utabonyeza hapa kwenye graph editor cap hapa wengi wanaona gani ni maajabu kwa mfano usipoona imetokea hivi usipoona imetokea hivi utakuja hapa utahakikisha edit speed graph umeiwekea tick ndio itakuja hivi lakini usipoiwekea tick haita faja haitatokea okay kwa mfano ukitaka sasa ufanye iwe smooth utaiyalight tena hii angle alafu utavuta popote wewe unapoona kwamba unaweza kaivuta hivi unaweza kaileta katikati katikati popote unavotaka na ikawa inakuja kama hiyo smooth kabisa bila shida unaona inasogea aya labda utataka kuandika nini text kita kuandika labda text kwa mfano ukiandika jina utu. unakuja hapa kwenye t afu una highlight click hapa ita moja kwa moja au njia nyingine unaweza ukaja layer penda new text hapa tap moja kwa moja ina kuja kwa mfano unataka kuandika mwanafunzi mwanafunzi Ufano umeandika mwanafunzi. Sasa unawaza ili shape 
limesogea lakini ili neno mwanafunzi limebakia okay usiwazi unaweza na lenyewe ukali fanyia animation kwa mfano unaweza ukachukua shape lingine yani kwa nini unaweza kuchukua hilo shape ambalo yapo imejionesha unaweza uka duplicate duplicate uta control d utachukua baada ya kucontrol d utachukua hii shape ya juu utaiweka hapa itafunika neno lakini tunataka i alpha yani iwe mask hii tutaiandika mask nini maana ya mask? Yaani mask ni kama unafunika kitu ili kisionekane au unakiwekea kama nyumba au unakiwekea kama uzio ili baadaye kitokee mahali pake ambapo ipowekea. Sasa okay, umesema labda umeka mask au ni siku ni siku changanye. Unaweza ukachukua shape nyingine hapa ukaklik ukaja ukafunika hivi. kabonyeza hivi ambao tuliita nini mask kwa hiyo ukitaka ukitaka ku alpha mask hapa iwezi kana ni amna semi alpha mask ya kuna nia ku mask utakuja utabonyeza hapa chini baada kubonyeza hivi itakuja hivi ukiona nomo nani nani yani maneno yamekuwa mengi utakuja hapa kwenye mwanafunzi uta alpha met na neno litatokea basi nini baada ya kinatokea sasa baada tunataka haya maandishi yatoke mahali pasipo julikana kwa hiyo tuta kuja kwenye shape la kwanza tabonyeza u u yani maana yake uone zile stopwatch zetu tulipoziweka tunataka baada tuta bonyeza position iko nyuma na funzi na yeye tuta tuta kuja kwanza kubonyeza hapa ili ikifika hii shape hapa au haya maandishi ya siame haya maandishi ya siame yani tunayawekea mstari ili asifaje ya siame au tunaweka stopwatch ili ya siame ili yakitoka huku upande wowote yaje yakae hapo po katikati tutabonyeza kwenye support yetu alafu baada ya hapo tutayavuta same yoyote utaweza tukavuta chini hivi na yenyewe tukafanyaje tukaiweka smooth tutakuja kuweka smooth kwambie unakuja keyframe resistance hizi hizi alafu baada ya hapo unakuja kwenye graph editor bara graph editor unabonyeza hapa ilikuwa vizuri afu na highlight afu na yenyewe una isogeza ili iwe smooth baada ya hapo sasa tunataka ili shape likishafika hapa afu haya maandisha faje ndo yatoke tuta tutachukua ni tutachukua hizi pointi zetu tutazisogeza mpaka kwenye hii point ya mwisho hii point ya kwanza iwe kwa huyo wa mwisho afu hii itaenda huko koo itakuwa kama hivi ya kama hivi tunakocha tutarudisha ndani kidogo tuko kama hivi ya unaona kidogo hii inaleta la Okay. Sasa labda unataka tuweke picha yetu. Labda unasema hii background nataka nitumie. Hii picha nataka nitumie kama background. Utaishika hii picha, utaiweka hapa juu ya hii sold. Usiweke, ukiweka chini ya sold haitaonekana. Lakini ukiweka hapa juu ndo itaonekana. Kwa mfano hivyo. Kwa hiyo kifanya hivi. Ya, yeah. inakuwa na inaonekana moja ile shape nataka tulisogeze kabisa huku isionekane inapotokea ah 
hapa tulisogeza maski kwa tutashika hizi shape zote sorry kurudisha nyuma au kubaki unaweza control z control z kwa ajili ya kurudisha okay tutafanya tuta tu kwa vile ni tutorial ya kwanza tutafanya kwa hiyo itakuwa kama hivi wanafunzi kwa hiyo hapo kitu tayari kitakuwa kimefaji kimeonekana ukianza kwa siku moja sio mbaya labda unaweza labda ukatafuta kikorombwezo chochote au ukafanya vyote ili nawe faji ionekane kwa hiyo itakuwa kama hivi sasa basi baada ya hapo labda utatamani ni, ni kitu kingine labda iwe fulani labda maandishi mengine yatokee chini kwa mfano utaenda tena kwenye text utaandika mwanafunzi wa after effect utai alright yawe kidogo ya kidogo haya chini kumbuka kufanya maandishi yawe kidogo unakuja hapa kwenye text unayoweza kufanya kama makubwa unaweza kufanya kama madogo baada ya hapo sasa ta highlight tutataka kubadilisha font tutataka kubadilisha font utakuja hapa kwenye character ukiwa una hii character haipo utakuja window utawekea character hii tiki na itatokea kwa hiyo tutataka kubadilisha font kwa font nyingine kuna inaita quick time quick sand kama hivyo ndoka badilisha ika kama hivyo lakini tunataka na yeye afanyaje wakisha maliza hawa kutokea hivi tunataka na yeye atoke tutachukua tena shep tutamfunika ukiwa na neno limefunika ujue unaenda kufanya ni kuitengezea mask shape letu ndio ile hapa tandika mask tu mask tu baada ya kuweka mask tu nitakuja kwenye neno sio kwenye shape kwenye neno utaenda nani alafu uta alpha met mask tu na nyinyi itakuwa hiyo kona yenyewe ukienda kuwekea position sasa tutavizia huyo akisha tokea hivi basi tutamrudisha no tutamrudisha hivi chini unaona ukiweka maski anakuwa anaenda pasipojulikana yani chini ambapo kwa mfano kwa mtu hivi baada ya kufika tunataka baada ya wakisha huyu mwanafunzi tu akishafika hapa tunataka na huyo afanye atokee tap kama hii tutasogeza kidogo after ta mwalaiti tutamwekea keyframe resistance hizi hizi kwa ajili ya kufanya smooth alafu utakuja hapa kwenye graph editor alafu utafanya hivi uta tanua unapotaka mfano hivi kwa hiyo itakuwa kama hivi ya kama hivyo kabisa inapendeza sasa basi naweza tukabadilisha nini maneno naweza tukaweka ijue after effect 
maandishi yanakuwa makubwa sana maana unaona yanaingia ndani tuta light we, madogo kama ile ijue after effect utakuja na haya chini wa effect aya tabii okay takueleze hicho kilichotokea nimewahi kubonyeza kabla you after effect is tutaandika ijue after effect kwa makini labda au you after effect kukomboa vyote tutakavyo penda au tutulio wani au video ya kwanza okay yani vyo vyote vile au sehemu ya kwanza tutalight nyinyi tutafanya yawe madogo utakuja kwa text utafanya yawe madogo kama hivyo kwa hiyo itakuwa kama hivyo okay hii ndio ilikuwa tutulio yetu ya kwanza ijue after effect sehemu ya kwanza kwa hiyo tutulio zipo nyingi kuna hii itakuwa part 1 kuna part 3 tutakuwa tunaelezea hivyo hivyo after effect kwa makini na tutaielezea sehemu moja moja kwa hiyo nashukuru sana kwa yeye mwanafunzi wa kwanza mimi na kuhakikishia utajua after effect kama nilivyojua kwa hiyo asante sana kwa kutazama endelea kusubscribe asante